วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุขภาพดีเมื่อมีอาจารย์โด่งโดยผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนักพันนังสิริเจริญนะครับตอนนี้อยากจะพูดถึงเรื่องราวของการหายใจที่ถูกวิธีครับโอ้คุณผู้ชมบอกว่าโอ้ยการหายใจที่ถูกวิธีนี่ไม่น่าจะต้องมาพูดถึงกันเลยต้องพูดครับเพราะว่าหลายคนยังหายใจเข้าและหายใจออกอย่างไม่ถูกวิธีทําให้ร่างกายแทนที่จะได้รับออกซิเจนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพนั้นก็ขาดประสิทธิภาพไปเราเชื่อไหมครับว่าในเลือดเลือดของเราเนี่ยนะครับมีออกซิเจนเป็นส่วนผสมเปอร์เซ็นต์สูงมากนะทั้งน้ําทั้งออกซิเจนเนี่ยนะครับอยู่ในเลือดของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราหายใจแบบถูกวิธีเราก็จะช่วยทําให้ร่างกายของเรานั้นมันมีความแข็งแกร่งแข็งแรงมากขึ้นนะหายใจอย่างไรถูกวิธีครับลองจินตนาการว่าปอดของเราที่จะรับอาการเนี่ยเหมือนกับลูกโป่งเวลาที่เราเป่าลูกโป่งเอาลมเข้าไปเนี่ยลูกโป่งก็จะพองใช่ไหมครับและเวลาที่เราปล่อยลมออกลูกโป่งก็จะแฟกเหมือนกับวิธีการหายใจของเราเลยเราหายใจเท่าท้องเราเนี่ยจะต้องป่องออกเหมือนกับลูกโป่งนะฮะแล้วเวลาที่เราหายใจออกเอาลมออกท้องเราก็จะแฟกเอามือจับท้องได้นะครับนะแต่ผมมีมาเสริมก็คืออยากจะให้คุณผู้ชมนะครับลูกหลานและคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่นะครับหายใจโดยการเปิดปากด้วยหายใจเข้าเปิดปากหน่อยนึงนะคือหายใจเข้าเอาออกซิเจนเข้าไปทั้งทางจมูกแล้วก็ทางปากด้วยแล้วก็พ่นลมออกมาจะค้างไว้สักนิดนึงก็ได้นะครับหนึ่งสองสามวินาทีก็แล้วแต่แล้วก็เขาหายใจออกเชื่อไหมครับว่าบางคนเนี่ยลืมหายใจในขณะที่ทํางานกําลังทํากิจกรรมอะไรเพลินๆเนี่ยนะครับลืมหายใจเข้าลืมเอาออกซิเจนเข้าไปในร่างกายนี่มีนะครับบางคนนี่อาจจะถึงขนาดที่เรียกว่าสําลักหรือว่าอาจจะเกิดอาการอาการหน้ามืดเลยก็ได้นะเพราะลืมหายใจเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกกันในครอบครัวนะครับลูกหลานต้องฝึกให้ผู้สูงอายุในบ้านหายใจอย่างถูกวิธีหายใจเข้าเปิดปากนิดนึงด้วยหายใจออกหายใจเข้าพุงปองหายใจออกพุงแฟบฝึกกันในครอบครัวนะครับและพบกันตอนหน้ากับสุขภาพดีเมื่อมีอาจารย์โด่งขอบคุณมากสวัสดีครับ